കൂട്ടുകാരെ ചോദ്യം നിങ്ങൾ കണ്ടുവല്ലോ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വലിയ ത്രികോണമുണ്ട് ആ ത്രികോണത്തിൻ്റെ മുകളിലെ ഈ കോർണറിൽ നിന്ന് ഈ വെട്ടക്സിൽ നിന്ന് താഴത്തെ ബേസിലേക്ക് പാദത്തിലേക്ക് രണ്ട് വരകൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് ലൈൻസും ത്രികോണത്തെ മൂന്ന് ചെറിയ ത്രികോണങ്ങളായിട്ട് ബാഗിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ ഈ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ വലിയ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റാണ് ഈ ഹൈറ്റ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ചെറിയ മൂന്ന് ത്രികോണങ്ങൾക്കും ഹൈറ്റായിട്ട് എടുക്കാൻ കഴിയാം അല്ലെ ഈ ഒരു ത്രികോണം എടുത്ത് നോക്കിയേ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഇത് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈറ്റും ഇത് തന്നെയാണ് വരിക ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നമുക്ക് ഈ തേർഡ് വെർട്ടക്സിൽ നിന്ന് നേരെ ബേസിലേക്ക് ബേസ് ഇതാണ് പാത ഇതാണ് പാദത്തിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ലംബമാണ് പെർപ്പനിക്കുൾ ലൈനാണ് ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിൾ എടുത്താൽ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരിക അല്ലെ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പെർപ്പൻഡിക്കുലറായിട്ട് വരയ്ക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏത് ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് തരുന്നതെങ്കിലോ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ പെർപ്പൻഡിക്കുലറായിട്ട് ഈ ലൈനിലേക്ക് വരയ്ക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് മൂന്ന് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈറ്റായിട്ട് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ലൈൻസ് താഴത്തെ ഈ ഒരു വരയെ താഴത്തെ ഈ ഒരു സൈഡിനെ ബാഗിക്കുന്ന അംശമെന്ത് എന്താണോ റേഷ്യോ എന്താണോ അതേ റേഷ്യോ തന്നെയാണോ ഇതു എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അത് റേഷ്യോ ആണെന്ന് തെളിയിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലേ അതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു അളവിന് എ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഒരു അളവിന് ബി എന്നും കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഒരു അളവിന് സി എന്നും കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ബേസിന് എ ഇസ് ടു ബി ഇസ് ടു സി എന്നാണത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റേഷ്യോ ഓഫ് ബേസസ് പാദങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് ചെറിയ ത്രികോണങ്ങൾ നീല പച്ച ഓറഞ്ച് മൂന്ന് കളർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെയും ബേസ് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എ ഇസ് ടു ബി ഇസ് ടു സി എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ താഴത്തെ വരയെ ബാഗിക്കുന്ന അംശബന്ധം എന്നും എഴുതാം താഴത്തെ വരയെ ബാഗിക്കുന്ന അംശബന്ധങ്ങൾ നോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി ഇനി ഓരോ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവുകളായിട്ട് ഓരോ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെയും ഏരിയാസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം ആദ്യം ഈ ഒരു ഏരിയ ബ്ലൂ കളർ വരുന്നത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ ആണല്ലോ അതിൻ്റെ ബേസ് വരുന്നത് എ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എല്ലാറ്റിനും സെയിമാണ് ഇതാണ് വരുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തത് ഈ ഗ്രീൻ കളർ ട്രയാങ്കിൾ ഉള്ളത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു ഹൈറ്റാണ് വരുന്നത് മൂന്നാമത്തത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു സി ഇൻറ്റു ഹൈറ്റാണ് വരുന്നത് ഇതെല്ലാറ്റിലും കോമൺ ആയിട്ട് ഏതൊക്കെയുണ്ട് എച്ച് ഉണ്ട് ഹാഫ് ഉണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും നമുക്കിതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം അല്ലെ ഇതിനെ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് ഹാഫ് എച്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഹാഫ് എച്ച് എല്ലാറ്റിലും ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ അങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടു ഈസ് ടു ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഇതിലും ഒരു ടു ഇൻറ്റു വൺ ആണ് ഇതിലും ടു ഇൻറ്റു ടു ആണ് ഇതിലും ടു ഉണ്ട് ഇതിലും ടു ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ വൺ ഈസ് ടു ടു എന്നാക്കാറുണ്ടല്ലോ അതേപോലെ ഇവിടെ എല്ലാറ്റിനും കോമൺ ആയിട്ട് ആരുണ്ട് ഹാഫ് എച്ച് എല്ലാറ്റിലും ഉണ്ട് ഹാഫ് എച്ച് കൊണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ പിന്നെ ബാക്കി വരുന്നത് എ ഈസ് ടു ബി ഈസ് ടു സി ആണ് ഇവിടെ എ ബാക്കി വരും ഇവിടെ ബി ബാക്കി വരും ഇവിടെ സി ബാക്കി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് എ ഈസ് ടു ബി ഈസ് ടു സി തന്നെ കിട്ടി അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബേസ് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഏരിയാസ് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ പരപ്പുഴ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്ത് തന്നെ കിട്ടി എ ഈസ് ടു ബി ഈസ് ടു സി എന്ന് തന്നെ കിട്ടി ഓക്കെ